السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أتك ميزان الرحمن أزهري أي بيجر لايف برنامج رشاتة جارا جوكتو هوية تشان أبنا در شوائك جانات سي أنتوريك شوبة تشا أبن مبارك باد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك أشكر تشي أبنا در شوائي بحلو آتشان شوستو آتشان إيمان الشاتة آتشان أبن شوائب شوائي الله تعالى الدور بري أي كامون أي كوري أي دوائي كوري جا الله تعالى أبنا شوائيك بحلو راكو شوستو راكو إيمان الشاتة راكو آج کے لائپ ٹی تے ہمرا بیسیکلی پاسٹی بے پارے کتھا بولو پر تھا موتو ہمرا کتھا بولو کریشی شمپ در زکاة تر بے پارے ہم در فرشول رو زکاة دیتا ہوئے اے بے پارے ہمرا ہونے کے جانے نا فرشول رو زکاة تر ہی شب اپنے کی بے پارے کوربین اے بے پارے ہمرا جانبو اور تھا کریشی شمپ در زکاة تر پر ہمرا جانبو پرانی شمپ در زکاة با پوشو شمپ در زکاة کی देया जाए कि भावे दिले अशोहाए दुष्ट हो बस शुभिदा बुनचितो मनुष्य रे बेशी उपक्रिया हो बे शेटा नहीं कथा बोल बो आज के प्रथम ही हमरा जानवर चेष्टा कर बो जे कृषि शंपुदेर जाकात की कुरे दीता है और था फौशोलेर जाकातेर सिस्टम टकी आमदर ओने के रेपे परे अबोहला आज है बा जानल घाटिया ऐ आलोचना मध्य दिए फौशोलेर जाकात की भावे आधाय करता है बा कृषि शंपुदेर जाकात की भावे दीता है शिवे पर हमरा आप अंदर के जाना वर्चस्टा करवें इन्शाल्ला। शुभमने तो शुद्धि गौतु शब्द है हमरा शंपुदेर जाकात की कोरे दीता है बेबशाई पुन्नेर जाकात औरोदुत्ती जारा हमरा जरा बिजनेस कुरी � उपर जाकात बटाका पैसा बा अलंकार रूपर जाकात प्रदान करा जेमनी फर्स ठीक अनुरूप भावे फौशोलेर जाकात प्रदान कराटो किंतु फर्स जेटा के इस्लामिक भाषा अशुर बा निस्फो अशुर बोले इटा दाव किंतु आवश्यक किंतु ये परे आमदर मुद्दे देखो एक टक गने शौचितनों तने ये बंग अनेक टक बोला ऐसे भावे आधा ही करा होता है, किंतु पौरव बोलते थे इंग्रज़ रह ऐसे जो कुन एजो में गुलो दखल करने लो, अस्ते अस्ते सुल्तान दर ख़ामों तक के ख़ौरब करा होलो, तो कुन थे के किंतु ये ओशोरे र पुद्धती, ये विधान टी ये दशे लोंग ही तो हुए आश्चर्य एवं अनेक र मुद्दे भी परे, शाब्दनोता � एक लोग जाकत हम अंदर दीता हो भी की ना अशुल्ल ज़मीन थे के अल्लाह ताला जेटा ही उत्पन्न करें शेटर जाकत थे किंतु हम अंदर के दीता हो भें करूं इटा वाला अल्लाह ताला पक्को थे के एक तो बोरो धरने नियामत सुरतुल बाकरा दूसरों तो सात छोटी नंबर आयत अल्लाह ताला इरशाद कुटसन या अयुहल्ला� आर ज़मीन थे के पृथ्वी थे के आमितो मात्र जन्म जेटा उत्पन्न करे देश शेटा थे के तुम रा ज़ाकत दाव ताहले ए आये तेरे दीती अंकुश थे के किन्तु अम्रा बुझते पड़ची ज़मीन थे के जेफ़ॉल फ़ौशोल बा कृषि पुन्नो उत्पन्न होय शेटा रूपोरो किन्तु ज़ाकत आवश्यक जेटा के आशुर ब जो अमीमा अखराजनाल कुम मिनाल आर्ड ज़मीन थे के अमी जेटा उत्पन्न करी तो मात्र जन्नो शेटर रिपोर्ट तो मात्र ज़ाकात दिता होगे एवं सूरत उल अनाम में एक्चुअल एक्चुअल इश्क़ नंबर आया था अल्लाह ताला बोलते हैं वो आतु हक़ हो या वो महसादी तुम रजेदीन फ़ौशुल केटे फ़ौशुलगुलु घोरे � फौशुलोरो किंतु जाकात आते हैं। ज़मीन थे के जेटा उत्पन्न होए, जेटा के हम लोग चाशुत्पन्नो प्रोडक्ट बोली, 
এগুলোর উপরও কিন্তু আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে এখন জমিন থেকে আমরা সামান্য কিছু উৎপাদন করলেই কি জাকাত দিতে হবে কতটুকু চাষাবাদ করলে বা কতটুকু ফসল উৎপাদন করলে আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে এ ব্যাপারটি আমরা একটু ক্লিয়ার হই আসলে সামান্য কিছু ধান পাট এগুলো উৎপাদন করলেই যে জাকাত দিতে হবে বিষয়টি এমন নয় যদিও ইমাম আল আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার মতামত হচ্ছে যে যাই উৎপাদন হয় সেটারই জাকাত দিতে হয় কিন্তু বেসিকলি এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে সেই চাষাবাদ থেকে সেটার জাকাত দেয়া লাগে না কারণ সেই হাদিসে এসেছে সেই বোখারিতে এসেছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন লাই সাফিমা আকাল্ল মিন খমসাতে আউসুকিন সদাকা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাকের কমে যদি তোমাদের ফসল হয় সেই ফসলে কোনো জাকাত দেয়া লাগবে না তো এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে পাঁচ ওয়াসাকটা কি এক ওয়াসাকে হয় ষাট সা সিত্তু না সোয়ান এক সাতে কত এটা নিয়ে স্কলারসদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে কেউ কেউ কোনো কোনো স্কলাররা বলেন যে এক সাথে হয় দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম কোনো কোনো বর্ণনা মতে দুই কেজি চারশো গ্রাম দুই কেজি ছয়শো গ্রাম এমনকি তিন কেজি থেকে শুরু করে তিন কেজি তিনশো গ্রাম পর্যন্ত মতামত রয়েছে এক্ষেত্রে সায়ের ক্ষেত্রে বেসিকলি দুইটা সাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় একটা হচ্ছে মদিনার সা আর একটা হচ্ছে ইরাকের সা তো মদিনার সাকে যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ধরেন তাহলে সেক্ষেত্রে ষাট সা বা পাঁচ ওয়াসাকে আসছে আমাদের বাংলাদেশে যদি মনে আমরা কনভার্ট করি তাহলে হয় সতেরো মন আর যদি আমরা ইরাকের সাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরি যেটা হানাফি মাজাবে রেকমেন্ড করা হয় সেটাই আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি সেটাকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে পাঁচ ওয়াসাকে হয় প্রায় পঁচিশ মন তার মানে পঁচিশ মনের কম যদি আপনার ফসল উৎপন্ন করা হয় সেই ফসলে কোনো জাকাত হয় না যেহেতু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন লাইসা ফিমা আখল্লমিন খমসাতি আউসুকিন সদাকা পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো ফসলে জাকাত দিতে হয় না আর পাঁচ ওয়াসাকে হয় পঁচিশ মন যদিও ইউসুফ আল কারদাবি ওনার ফিখুজ জাকা ওনার বিখ্যাত একটি বই জাকাত রিলেটেড ওই বইয়ের মধ্যে আশি মনের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলে কম ধরলে সতেরো মন আর সর্বোচ্চটা যদি আমরা হানাফি মাজাবের মতামত অনুযায়ী ধরি তাহলে পঁচিশ মন তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা বুঝতে পারলাম যে পঁচিশ মন যদি আপনি চাষাবাদ না করেন পঁচিশ মন বা তার চাইতে বেশি যদি না হয় তাহলে ওই ফসলে আপনার জাকাত দেওয়া লাগবে না অর্থাৎ আপনার নিজের খাওয়া দাওয়ার জন্য বা পারিবারিকভাবে আপনি চাষ করেছেন ধান চাষ করলেন দশ মন কিংবা পনেরো মন কিংবা আঠারো মন তো সেই দশ মন পনেরো মনে কিন্তু আপনার কোনো জাকাত দেওয়া লাগবে না যখন আপনার পুরো ফসলের পরিমাণটা পঁচিশ মনে যেয়ে পচবে তখন আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে আশা করি ফসলের জাকাতের যে নিসাব সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে আর একটা শর্ত হচ্ছে এই ফসলগুলো এমন হতে হবে যেগুলোকে গুদামজাত করা যায় মানে অনেক দিন বাসায় রেখে দেয়া যায় অর্থাৎ এগুলো সহজেই পচনশীল নয় যেমন ধরুন ধান গম ভুট্টা ডাল যেগুলো এমনি বাসাতে অনেক দিন রেখে দেয়া যায় তো যেগুলোকে গুদামজাত করা যায় যেগুলো পচনশীল নয় অনেক দিন বাসায় রাখা যায় এরকম কোনো চাষাবাদ যদি আপনি করেন এবং সেটার পরিমাণ যদি পঁচিশ মন হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে তার মানে আমরা বুঝলাম যে পচনশীল কোনো খাদ্যদ্রব্যাদের উপর জাকাত হয় না যেমন শাক সবজি কলা পেঁপে আম এগুলো দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া যায় না এগুলো খুব দ্রুতই পচে যায় এগুলোকে গুদামজাত করা যায় না তো এগুলোর ক্ষেত্রে কি মোটেই জাকাত দেওয়া লাগবে না না এগুলোরও জাকাত দেওয়া লাগবে যারা শাক সবজির ব্যবসা করছেন কলার ব্যবসা পেঁপের ব্যবসা আমের ব্যবসা তাদের অরুদ উত্তেজারা বা ব্যবসায়ী পণ্যের যে জাকাতের সিস্টেম সেটা অনুযায়ী জাকাত দিতে হবে যেটা আমরা গত লাইভে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি অর্থাৎ এই ব্যবসা থেকে যে প্রফিট আসে ওই প্রফিটের উপর জাকাত আসবে এবং যে দিন আপনি হিসাব করতে বসবেন জাকাতের ওই দিন এই বিজনেস থেকে প্রফিট এসে সেই প্রফিটের টাকাগুলো আপনার হাতে আপনার বাসায় কিংবা ব্যাংকে যা যা আছে সেগুলো হিসেব করতে হয় এবং ওই দিন কি কি পণ্য বিক্রি করার মতো আছে সেগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করে যোগ করতে হয় সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে কিন্তু জমির ফসলের যদি জাকাত আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হয় সেক্ষেত্রে সেটা কম কমসে কম পঁচিশ মন হতে হবে পাশাপাশি সেগুলো গুদামজাত করা যায় সহজে পচে যায় না এরকম পণ্য হতে হবে ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে আরও একটি শর্ত হচ্ছে যে এখানে হাউলানুল হাউল যেটা আমরা বলি সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে যে এক বছর এক চান্দ্র বছর পূর্ণ হয় এটা কিন্তু শর্ত নয় ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে এক বছর আপনার কাছে থাকলে তারপরে জাকাত দিবেন ব্যাপারটি এমন নয় 
যেমনি স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা বা ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এগুলো এক বছর আমাদের কাছে থাকতে হবে কিন্তু ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম শর্ত নয় বরং ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে হচ্ছে যেদিন আপনি ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবেন ওই দিনই আপনাকে জাকাত দিতে হবে কারণ আল্লাহ তালা সুরাতুল আনামের একশো একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ও আ তু হাক্ক হইয়া উমা হাসাদি যেদিন তোমরা ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবে ওই দিন তোমরা জাকাত দাও সে হিসেবে আপনি যদি তিন চারটা ফসলের চাষ করেন তাহলে তিন চারটা ফসলেরই জাকাত কিন্তু আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে পে করতে হবে যেদিন আপনি ফসল কেটে বাসায় নিয়ে আসবেন এবং সেটা যদি গুদামজাত করার মতো ফসল হয় এবং সে ফসলের পরিমাণ যদি কমসে কম পঁচিশ মন হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে এখন কতটুকু জাকাত আপনি দেবেন ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে দুইটা নিয়ম আমি খুব সহজভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে দুইটা একটাকে বলে অসর আর একটা নিস্ফ অসর অসর মানে টেন পারসেন্ট নিস্ফ অসর মানে ফাইভ পারসেন্ট ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলো বললাম এগুলো সাপেক্ষে যদি ফসলের জাকাত আপনার উপর ওয়াজিব হয় তখন আপনি দুইটা সিস্টেমে জাগাত দিতে হবে হয় অসুর দিবেন নয় নিস্ফ অসুর দিবেন অসুর কি অসুর মানে হচ্ছে টেন পারসেন্ট জাগাত আপনাকে দিতে হবে এটা কখন এটা হচ্ছে কস্ট ফ্রি কালটিভেশন যেটা যেই চাষ আবাদে আপনার তেমন একটা খরচ নেই ইরিগেটেড ল্যান্ড যেটা বৃষ্টির পানিতে চাষ করা যায় যে জমিন যেখানে পানি আপনাকে কষ্ট করে ব্যবস্থাপনা করা লাগে না কিনে আনা লাগে না বৃষ্টির আল্লাহর দেয় আকাশের বৃষ্টির পানিতেই যে জমিতে চাষ হয়ে যায় ওই জমিতে উপরের যে শর্তগুলো আমরা উল্লেখ করলাম সেগুলো পাওয়া গেলে আপনাকে অসর দিতে হবে মানে টেন পারসেন্ট জাকাত দেবেন পুরো ফসলকে ভাগ করলে এটা টেন পারসেন্ট আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিতে হবে অথবা এটার যে দাম হয় সে দামে টেন পারসেন্ট আপনি আল্লাহ রাস্তায় জাকাত দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে অসর আর নিস্পে অসর হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট আপনি কখন দেবেন সেটা হচ্ছে কস্ট বেসড কালটিভেশন যেই চাষাবাদে খরচ হয় যেমন আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ চাষাবাদগুলো এটার আওতায় পড়বে অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট চাষ উৎপন্ন যেটা হবে সেটার ফাইভ পারসেন্ট তাদেরকে জাকাত দিতে হবে যদি সেটা কস্ট বেসড কালটিভেশন হয় এবং নন ইরিগেটেড ল্যান্ডস হয় অর্থাৎ যেই জমিতে বৃষ্টির পানি দিয়ে চাষ হয় না সেখানে সেচের পানি দিয়ে চাষ করতে হয় আপনারা এই সেচের পদ্ধতির ব্যাপারে জানেন যে অনেক কষ্ট করে অন্য জায়গা থেকে পানি এনে সেচ দিতে হয় এখানে নিরানি দেয়া লাগে এখানে অনেক শ্রমিক খাটানো লাগে আগাছা কর্তনের জন্য সার দেয়া লাগে এটা সেটা লাগে এই যে কস্ট বেসড যে কালটিভেশন অনেক খরচ হয় এবং সেচ দিয়ে পানি দিয়ে চাষ করতে হয় সেচের পানি দিয়ে সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইভ পারসেন্ট জাকাত দিতে হবে তাহলে সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা খুব সংক্ষেপে যদি আমরা বলি তাহলে এভাবে বলবো যে বৃষ্টির পানি দিয়ে যেই ফসল চাষ হয় সেক্ষেত্রে আপনি জাকাত পে করবেন টেন পারসেন্ট শতকরা দশ ভাগ দশ শতাংশ আর যদি সেচের পানি দিয়ে আপনার যেখানে খরচ আছে সেচের পানি দিয়ে যদি চাষ হয় ফাইভ পারসেন্ট খুব সহজ তাহলে কৃষিজ পণ্যের জাকাতের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জান জানলাম কমসে কম এটা পঁচিশ মন হতে হবে এরপরে জানলাম এটা পচনশীল হলে চলবে না গুদামজাত করা যায় এমন ফসল হতে হবে এবং এটা এক বছর থাকার শর্ত নয় বরং যেদিন ফসল কেটে ঘরে উঠাবেন সেদিনই জাকাত দিতে হবে জাকাত দেওয়ার দুটো পদ্ধতি একটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট আর একটা ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট যেটা বৃষ্টির পানিতে চাষ হয়েছে আর ফাইভ পারসেন্ট যেটা সেচের পানিতে চাষ হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে তার ফসলের চাষাবাদে কিছুটা বৃষ্টির পানিও তাকে হেল্প করেছে আবার সেচের পানির খরচও তার কিছু লেগেছে মানে কিছু আল্লাহর দেয় বৃষ্টির পানি আর কিছু সেচের পানি এরকমও হতে পারে এরকম যদি হয় তখন সে মাঝামাঝি জাকাত দেবে অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্টও দেবে না টেন পারসেন্টও দেবে না তখন সে দেবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানে দশ আর পাঁচের মাঝামাঝি আশা করি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা জাকাত দেওয়ার যে হার বা পার্সেন্টেজ এটা যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে যেখানে আপনার কষ্ট বেশি খরচ বেশি ওখানে আপনার কম পে করা লাগছে আর যেখানে আপনার তেমন খরচ নেই কষ্ট নেই ওইখানে বেশি পে করা লাগছে সোহান আল্লাহ বিহামদি ইসলাম কতটা ব্যালেন্সড কতটা ভারসাম্যপূর্ণ আমাদের সুযোগ সুবিধা আমাদের চাহিদা আমাদের কোনটাতে ভালো হবে এই সব কিছু খেয়াল করে কিন্তু আল্লাহ তালা এই বিধানগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন দ্য লেস ইউ ওয়ার্ক দ্য মোর ইউ পে অ্যান্ড দ্য মোর ইউ ওয়ার্ক দ্য লেস ইউ পে বেশি কাজ করছেন বেশি কষ্ট করছেন পে করবেন কম জাকাত কষ্ট নাই কাজ নাই সেখানে পে করবেন বেশি এখানে যদি খেয়াল করেন বৃষ্টির পানিতে চাষ হয়ে যায় সেখানে দেওয়া লাগছে টেন পারসেন্ট আর সেচের পানিতে হইলে সেখানে যদি শ্রমিক খাটানো লাগে অনেক কষ্ট আছে সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাইভ পারসেন্ট আবার আমরা যে ব্যবস
আরেকটা জাকাত আছে যেটা খুব বেশি আলোচিত হয় না সেটা হচ্ছে রাকা এজ বলে এটাকে গুপ্ত ধন যেটা খুব একটা পাওয়া যায় না হিডেন ট্রেজার মাটির নিচে আপনি প্রাচীন আমলের অনেক এনশিয়েন্ট কোনো ট্রেজার পেলেন গুপ্ত ধন তো সেটা আপনি একেবারে ফাও পেয়ে গেলেন এখানে কোনো কষ্টই আপনার করা লাগেনি তো সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু জাকাত আছে আপনি মাটির থেকে এটা পেয়েই পুরোটা ব্যবহার করতে পারবেন না ইসলামের বিধান মতে এখানে বিশ পারসেন্ট আপনাকে জাকাত দিতে হবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে দ্য লেস ইউ আর দ্য মোর ইউ পে দ্য মোর ইউ আর দ্য লেস ইউ পে আপনি যেখানে বেশি এফোর্ট দিচ্ছেন বেশি কষ্ট ওখানে অল্প জাকাত পে করতে হয় যেখানে কষ্ট কম সেখানে বেশি জাকাত পে করতে হয় সমানিত ভাই এবং বোনেরা তাহলে ফসলের জাকাত বা কৃষিজ পণ্যের যে জাকাত আশা করি এই বিষয়টি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা চলে যাব পশু সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে অর্থাৎ প্রাণী সম্পদের জাকাত কারণ আমাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের পশু গবাদি পশু এগুলো লালন পালন করে থাকেন এই গবাদি পশুর ক্ষেত্রে জাকাত কি হবে বা জাকাতের বিধান কি হবে আমরা এ পর্যায়ে এ ব্যাপারে কথা বলবো ইনশাল্লাহ পশু সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত আছে বা প্রাণী সম্পদের যে জাকাতের বিধান সেক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত আছে প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে যে কোনো পশুকেই বা যে কোনো প্রাণীকেই কিন্তু আল্লাহ তালা জাকাতের আওতাভুক্ত করেনি বরং বাহিমাতুল আনা আম যেগুলো গবাদি পশু গৃহপালিত পশু যেগুলো যেমন ছাগল ভেড়া গরু মহিষ উঁট এই জাতীয় পশুগুলোকে আল্লাহ তালা জাকাতের আওতায় করে দিয়েছেন এবং এই পশু সম্পদের বা প্রাণী সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে এই প্রাণীগুলো সায়মা হতে হবে সা ইমা সা ইমা মানে হচ্ছে যে প্রাণীগুলোকে খাওয়াতে আপনার কোনো খরচ হয় না বরং এই পশুগুলো বা এই গবাদি পশুগুলো বা প্রাণীগুলো বিলে যে বা চারণ ভূমিতে যে কিংবা চরের ঘাস লতা পাতা এগুলো খেয়ে বিলে চরে চারণ ভূমিতে সেখানে যে লতা পাতা বছরের বেশিরভাগ সময় এভাবে মাঠের ঘাস খেয়ে বা বিলের হাওড়ের বা চরের চারণ ভূমির ঘাস খেয়ে লতা পাতা খেয়ে যে পশুগুলো জীবন ধারণ করে সেগুলোর ক্ষেত্রে জাকাত হবে যে পশুগুলোকে আপনার ভুসি খাওয়াতে হয় গম খাওয়াতে হয় অনেক খরচ করতে হয় এগুলোর পেছনে ওই পশুগুলো জাকাত হবে না এগুলো জাকাতের আওতার বাইরে প্রাণী সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে এক চান্দ্র বৎসর পূর্ণ হওয়া মানে এই গরু ছাগল ভেড়াগুলো যেগুলো জাকাত যোগ্য সেগুলো এক বছর আপনার হাতে থাকতে হবে বছর আনতে বছর শেষে আপনি জাকাত দেবেন তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে গরু ছাগল ভেড়ার বা প্রাণী সম্পদের জাকাতের একটা নেশাব আছে দু চার পাঁচটা গরু থাকলেই যে আপনার জাকাত দিতে হবে এমনটা নয় একটা নেশাব আছে প্রাণী সম্পদের ক্ষেত্রে বা পশু সম্পদের ক্ষেত্রে নেশাবটা কি সেটা খুব সংক্ষেপে আপনাদেরকে একটু বলি যেমন ছাগলের ক্ষেত্রে বিশ পঁচিশটা ছাগল থাকলেই যে জাকাত দিতে হবে এমনটা না কমসে কম চল্লিশটা ছাগল থাকতে হবে চল্লিশটা ছাগল যখন আপনার থাকবে তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে এবং এই চল্লিশটা ছাগল এগুলোকে খড় বা ভুসি বা ঘাস বা এগুলো কিনে আপনাকে খাওয়াতে হয় না বরং চারণ ভূমিতে হাওড়ে বিলে মাঠে যে ঘাস খেয়ে এগুলো জীবন ধারণ করে এরকম হতে হবে যদি এরকম হয় এবং পূর্ণ এক বছর আপনার কাছে থাকে তাহলে চল্লিশটা যদি ছাগল হয় বছর শেষে আপনি একটা ছাগল আল্লাহ রাস্তায় জাকাত দিতে হবে তারপরে চল্লিশটা থেকে শুরু করে একশো বিশটা পর্যন্ত কোনো জাগাত নেই একশো বিশটা যখন হবে তখন দুইটা জাগাত এইভাবে হিসেব আছে হাদিসে যেটা কারো ক্ষেত্রে যদি প্রযোজ্য হয় তারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মুফতি বা কোনো ভালো আলেমের কাছ থেকে হাদিসের সেই লিস্টটা জেনে আপনারা জানতে পারবেন গরু বা মহিষের ক্ষেত্রে দশ পনেরোটা গরু থাকলে যে বা মহিষ থাকলে জাকাত দিতে হবে এমনটা না কমসে কম তিরিশটা গরুর জাকাতের নিসাব হচ্ছে কমসে কম তিরিশটা গরু থাকলে জাকাত দিতে হয় উটের জাকাতের নিসাব হচ্ছে কমসে কম পাঁচটা পাঁচটা ওট দুইটা তিনটা চারটা থাকলেও হবে না পাঁচটা ওট যদি এক বছর থাকে এবং এগুলোকে খাওয়াতে খরচ হয় না বরং মাঠের ঘাস ঘাস খেয়ে এগুলো জীবন ধারণ করে এই ওটগুলোর ক্ষেত্রে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এক বছর থাকলে পাঁচটা ওটের কারণে একটা ছাগল জাকাত দিতে হবে তো হাদিসে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বিস্তারিত বলেছেন যে একশোটা উঠ হলে কত হবে দুইশোটা হলে কত হবে একশোটা গরু হলে কত হবে এটার একটা লিস্ট আছে তো আজকের এই লাইভে লাইভটাকে আমি খুব লম্বা করব না কারণ এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে লাইভের লেন্থটা অনেক বড় হয়ে যাবে তাই একটা ইন জেনারেল আপনাদের ধারণা দিয়ে রাখলাম যে চল্লিশটার নিচে ছাগল হলে জাকাত দেয়া লাগে না গরু বা মহিষ তিরিশটার নিচে হলে জাকাত দেয়া লাগে না উঁট পাঁচটার নিচে হলে জাকাত দেয়া লাগে না 
এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে এটা সায়মা হতে হবে অর্থাৎ বনে বাদারে কিংবা চারণভূমিতে হাওড়ে বিলে মাঠের ঘাস খেয়ে এটা জীবন ধারণ করে এটার পেছনে খরচ নেই এক বছর থাকতে হবে এবং নিসাব পরিমাণ হলে তখন জাগাত দিতে হবে এখন সেই হিসাব করলে তো আমাদের বাংলাদেশে যারা গরু পালে যারা ছাগল পালে তাদের তো জাগাতি দেয়া লাগে না তারা কি করবে যেমন যারা গরুর দুধের ফার্মের বিজনেস করে যারা ছাগলের দুধের ফার্মের বিজনেস করে তাদেরকে জাকাত দেয়া লাগবে না হ্যাঁ লাগবে তাদের পশু সম্পদের যে হিসাব সেই হিসাবে জাকাত দেয়া লাগবে না তাদেরকে এগুলো ব্যবসায়ের সম্পদ হিসেবে জাকাত দিতে হবে যেগুলো আমরা গত লাইভে আলোচনা করেছি যেমন যারা ছাগলের দুধের ফার্ম আছে গরুর দুধের ফার্ম আছে তাদেরটা এই জাকাতের আওতাভুক্ত হবে না কারণ এগুলো সায়মা নয় এগুলো বিলে হাওড়ে মাঠের ঘাস খেয়ে থাকছে না এগুলোর পেছনে অস্ট্রেলিয়ান গাভিগুলোর পেছনে অনেক খরচ সো এগুলোর এই গরুগুলোর উপর কোনো জাকাত নেই বরং এগুলোর দুধ দিয়ে যে বিজনেস করা হচ্ছে সেগুলোর উপর জাকাত অর্থাৎ এই গরুর দুধ বিক্রি করে যে টাকা আপনি পাচ্ছেন এই টাকাগুলোর উপর জাকাত আসবে আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করতে বসবেন ওই দিন এই টাকাগুলোর উপর আপনি জাকাতের হিসেব করবেন এবং এমন যদি হয় যে প্রতিদিন পাঁচশো কেজি পাঁচশো লিটার বা ছয়শো লিটার দুধ আপনি বিক্রি করেন যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করবেন ওই ছয়শো লিটার দুধ যদি রেডি টু সেল বিক্রির জন্য রেডি থাকে দাম কত হবে দামটা আপনি জাকাতের জন্য হিসেব করবেন এবং প্রতি মাসেই আপনি এখান থেকে প্রফিট করে যে প্রফিটগুলো আপনার কাছে টাকা হিসেবে থাকে ক্যাশ টাকা বা ব্যাংকে থাকে এই হিসাবটা আপনি জাকাত যেদিন হিসেব করবেন সেদিন করবেন তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমাদের বাংলাদেশের যারা গরু ছাগল পালন করে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বা বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই এই প্রাণীগুলোর উপর কোনো জাকাত নেই বরং তারা যে ব্যবসা করছেন এই ব্যবসার উপর জাকাত আর ব্যক্তিগত দুধ খাওয়ার জন্য যে চাষাবাদ করা হয় সেগুলোতে কোনো জাকাত নেই তাহলে যে পোলট্রি শিল্প আছে পোলট্রির ব্যবসা বা ব্রয়লারের ব্যবসা গরু ছাগলের দুধ উৎপাদনের ফার্ম কিংবা মাছের ঘের এগুলোর ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলোর উপর জাকাত হবে না বরং এগুলো যে ব্যবসায়ী পণ্য অরুদ্ধি যারা এগুলোর ব্যবসা পণ্য হিসেবে এগুলো জাকাতযোগ্য হবে তাহলে প্রিয় ভাই এবং বোনেরা সংক্ষিপ্ত পরিসরের প্রাণী সম্পদের বা পশু সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে আমি যে ব্যাপারগুলো আপনার কাছে উল্লেখ করলাম আশা করি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যে ফসলের জাকাত আপনারা কিভাবে আদায় করবেন এবং পশুর জাকাত আপনারা কিভাবে আদায় করবেন আশা করি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এ পর্যায়ে আমরা জানবার চেষ্টা করব এই যে জাকাতের মতো একটি বিধান আল্লাহ তালা আমাদের উপর ফরজ করেছেন আমরা কিভাবে এবং কি দিয়ে জাকাত আদায় করলে এই জাকাতটা বেশি ফলপ্রসূ হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশকে অনেক গরিব দেশ বলি কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয় আমাদের দেশও এমন বড় বড় বিজনেস ম্যাগনেট আছেন সিআইপিরা আছেন ব্যবসায়ীরা আছেন যারা যদি সঠিক পদ্ধতিতে জাকাতগুলো আদায় করতেন আমাদের বাংলাদেশে কোনো দরিদ্র খুঁজে পাওয়া যেত না এবং যথানিয়মে যদি আমাদের বাংলাদেশের জাকাতগুলো আদায় করা হতো তাহলে বাংলাদেশের গরিব মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচন করে আমরা অন্যান্য দেশে ইন্ডিয়ার কয়েক একটা স্টেটে আমরা দারিদ্র বিমোচনে আমরা কিন্তু কাজ করে যেতে পারতাম তো কিভাবে আমরা জাকাত আদায় করব এ ব্যাপারে এখন কিছু কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে জাকাত যখন আপনি দিবেন এটা পূর্ণাঙ্গ মালিক বানিয়ে দিতে হয় পরিপূর্ণ ঔনারশিপ আপনাকে দিয়ে দিতে হবে যিনি জাকাত গ্রহণ করবেন তাকে পুরোটাই দিয়ে দিতে হবে ধরুন একজন ব্যক্তি বাজারে যেয়ে কিছু পণ্য নিয়ে বিক্রি করে প্রতিদিন মাইলকে মাইল হেঁটে তার বাজারে যেতে হয় গরিব মানুষ তো আপনি ভাবলেন যে আপনি আপনার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন যাতে এই পণ্যগুলো নিয়ে তিনি খুব সহজে বাজারে বিক্রি করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এই সাইকেলটা যখন আপনি তাকে দান করবেন পুরো সাইকেলটার মালিক তাকে বানিয়ে দিতে হবে আল মিল খিয়ে আচ্ছা আম্মা পরিপূর্ণ কমপ্লিট ওনারশিপ তাকে দিয়ে দিতে হবে এমনটা করা যাবে না যে এই সাইকেল কিছুদিন আপনি ইউজ করেন আবার তার প্রয়োজন হলে তাকেও ব্যবহার করতে দেন আর বলে রাখলেন যে এটা তোমাকে দিলাম না এটা যখন তাকে আপনি দিয়ে দিবেন তাকে যখন পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দিবেন এরপরে ওই জিনিস আপনি আর ব্যবহার করতে পারবেন না অর্থাৎ জাকাত যেটা দিয়ে দিতে হয় ওইটা পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হয় পরিপূর্ণ ওইটার ওনারশিপ যাকে আপনি দেবেন তাকে দিয়ে দিতে হবে এবং আমরা আগেও বলেছি যে জাকাতকে প্রেসক্রাইব করার বা ফরজ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ থেকে দারিদ্রতা বিমোচন করা অর্থাৎ আমাদের শহরের এক পাশে থাকবে পাঁচ তারকা বিল্ডিং আরেক পাশে বস্তিতে লোকজন না খেয়ে থাকবে রাস্তার এক পাশে পাঁচতলা আরেক পাশে গাছতলা এটা ইসলাম চায় না বরং চায় ইসলাম চায় যে সম্পদের তারল্য এটা সবার কাছে চলে যাক সমাজের সবাই সুখে সমৃদ্ধিতে 
ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বেঁচে থাকুক এটা একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি নেট বা সেফটি নেট সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয় আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে গোটা বিশ্বের প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসেটের মালিক হচ্ছে পৃথিবীর মাত্র ফাইভ পারসেন্ট লোক মানে এই পৃথিবীর মাত্র ফাইভ পারসেন্ট লোকজন বা ফ্যামিলি পৃথিবীর নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাসেট বা সম্পদগুলোর ওন করছে বা মালিক তারা এভাবেই কিন্তু পৃথিবীতে এই দারিদ্র বৈষম্য বা মানবিক বৈষম্যগুলো তৈরি হয়েছে এই জন্য সুরতুল হাসরের সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এই দিকটা ইঙ্গিত করে বলছেন কাইলাই এখন আর দৌলাতান বাইনাল আগনিয়া এমিনকুম ইসলাম চায় যে সম্পদ যেন আমাদের কারো মাঝে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে বরং সম্পদের তারল্য যেন সবার কাছে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামও কিন্তু ওনার পুরো জীবনব্যাপী এই দারিদ্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গিয়েছেন বলা যায় অনেকটা অর্থাৎ মানুষকে স্বাবলম্বী বানানোর জন্য দারিদ্রতা বিমোচন করবার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বিশ্বনেশ্বর ইসলাম কিন্তু আমরণ কাজ করে গিয়েছেন এবং তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দারিদ্রতা থেকে আল্লাহ তালার কাছে পানাহা চাইতেন সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আল্লাহ রাসুসা ইসলাম প্রায় এই দোয়াটা পড়তেন যে আল্লাহ ইন্নি আউদ বিকামিন আল ফাকরি ওয়াল কিল্লাতি ওয়াল দিল্লা এর মানে হচ্ছে হে আল্লাহ আমি দারিদ্রতা থেকে আপনার কাছে পানাহা চাই আমি স্বল্পতা থেকে আপনার কাছে পানাহা চাই আমি লাঞ্ছনা থেকে আপনার কাছে পানাহা চাই তার মানে দারিদ্রতা এটা চেয়ে নেওয়া যায় না আল্লাহর কাছে বরং এটা থেকে পানাহা চাইতে হয় এবং এটা থেকে কিভাবে আপনি দারিদ্র সীমা থেকে উপরে উঠে কিভাবে নিজের ভাগ্যের চাকাকে পরিবর্তন করবেন কিভাবে আপনি স্বাবলম্বী হবেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আপনি কিভাবে করবেন সব সময় কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা জাকাত যে দিব এটা কিভাবে কোন ওয়েতে দিলে এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে এবং প্রোডাক্টিভ হবে এ ব্যাপারে আমরা জানবো জাকাত দুইভাবে দেয়া যায় একটা হচ্ছে যাকে আপনি দিবেন তাদের রেগুলার নেসেসিটি বা দৈনন্দিন যে সমস্যা এই সমস্যা ফুলফিল করার জন্য জাকাত দেয়া যায় যেমন জাকাত দিয়ে জামা কাপড় দেয়া যায় এতে জাকাত আদায় হবে ইনশাআল্লাহ পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য মানুষের খাবারের যে চাহিদা এটা মেটানোর জন্য জাকাত দেয়া যায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ লাগে এগুলো দেয়া যায় কারণ এগুলো ডেইলি বেসিসে মানুষের লাগে জামা কাপড় লাগে খাবার লাগে চিকিৎসার জন্য ঔষধ লাগে তো আপনি যদি জামা কাপড় দিয়ে কোনো গরিব মানুষকে জাকাত আদায় করেন বা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আদায় করেন বা ঔষধ দিয়ে আদায় করেন আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনি রেগুলার নেসেসিটিগুলো ফুলফিল করার চেষ্টা করেছেন আদায় হবে ইনশাল্লাহ কিন্তু জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে ইফেক্টিভ এবং প্রোডাক্টিভ ওয়ে হচ্ছে যদি আপনি পারমানেন্ট সলিউশন করে দিতে পারেন কারণ আমরা বলেছি যে জাকাতের মূল উদ্দেশ্য জাকাতকে প্রেসক্রাইব করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন তো সেটার জন্য আপনি পারমানেন্ট সলিউশনের ব্যবস্থা যদি করেন কাউকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারেন সেটা বেশি ইফেক্টিভ লেটসে একজন মহিলা প্রায় জাকাতের জাকাত যেখানে বিতরণ হয় সেখানে এসে লাইনে দাঁড়ায় জাকাত নিয়ে যায় আপনি জানতে পারলেন যে এই মহিলাটা ভালো সেলাই করতে পারে কাঁথা সেলাই করতে পারে কাপড় সেলাই করতে পারে অর্থাৎ একজন দর্জি যে কাজ করতে পারে এই মহিলা এই কাজ করতে পারে আপনি চাইলে আপনার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিতে পারেন যে সেলাই মেশিন দিয়ে এই মহিলাটি দর্জির মতো কাজ করবে কাঁথা সেলাই করবে কাপড় সেলাই করবে এবং এখান থেকে যে উপার্জন তার হবে এটা দিয়ে তার ফ্যামিলি চলবে সে আর অন্য কারো কাছে যে হাত পাততে হবে না লাইন ধরতে হবে না আপনি কোনো একটা ইয়াং ছেলেকে গরিব ইয়াং ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিতে পারেন একটা ছোট ফটোস্টার মেশিন কিনে দিতে পারেন বাজারে কিন্তু এগুলো প্রায়ই লাগে ফটোকপি করার জন্য প্রতিদিন লাগবে সে এটা দিয়ে উপার্জন করে করে স্বাবলম্বী হলো কিংবা কোনো গরিব ফ্যামিলির এমন যদি কোনো ছেলে থাকে যে যে সিএনজি চালাতে পারবে অটো রিক্সা চালাতে পারবে তাকে আপনি সিম্পলি জায়গাতের টাকা না দিয়ে একটা অটো রিক্সা কিনে দিতে পারেন সিএনজি কিনে দিতে পারেন যেটা চালিয়ে চালিয়ে সে তার ফ্যামিলি ফ্যামিলিকে সে ফ্যামিলির জন্য উপার্জন করবে তারা এটা দিয়ে সার্ভাইভ করতে পারবে কিংবা আপনারা হাঁস মুরগির খামার বানিয়ে দিতে পারেন গরু ছাগল কিনে দিতে পারেন অস্ট্রেলিয়ান গাভি কিনে দিলে এই অস্ট্রেলিয়ান গাভির দুধ বিক্রি করে একটা ফ্যামিলি চলতে পারবে অথবা বাংলাদেশে এমনও দেখা যায় যে কিছু ছেলেপেলে আছে যারা কিছু দূর পড়াশোনা করার পরে তারা আর পড়াশোনা করতে চায় না তাদের মধ্যে একটা বাতিক ওঠে যে তারা বিদেশে যাবে মানে অন্যান্যদেরকে দেখে যে তারা কাজ করে বিদেশে যে টাকা উপার্জন করছে তো তাদেরও খুব ইচ্ছা যে তারা দেশের বাইরে যাবে সেখানে যে কাজ করবে তো তাদের দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনি চাইলে আপনার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে পাঠাতে পারেন এবং এর মধ্য দিয়ে তার ফ্যামিলিটা কিন্তু উঠে গেল তার কর্মসংস্থ
আমাদের দেয়া উচিত যেটার মধ্য দিয়ে দারিদ্রতা বিমোচন হবে মানুষ স্বাবলম্বী হতে শুরু করবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং জাকাত গ্রহিতার সংখ্যা কমতে থাকবে অর্থাৎ এমন কোনো কাজের ব্যবস্থা তাদেরকে করে দেয়া তারা যেন তাদের নিজেদের দায়িত্বটা নিতে শিখে তারা যেন অন্যের কাছে যে হাত না পাতে আল ইয়াদুল অলিয়া খয়রুম মিন আল ইয়াদি সুফলা ইসলামের নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাতের মর্যাদা বেশি নিচের হাত কোনটা যেটা যেটা নেয় যে হাত মানুষের কাছে হাত পাতে টাকা চায় আর উপরের হাত কোনটা যিনি দেয় তার হাতটা সবসময় উপরে থাকে যিনি নেয় তার হাত নিচে থাকে তো ইসলাম বলেছে নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ এই সেন্সটা যেন আমরা আমাদের লোকদেরকে শেখাতে পারি যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যে চাওয়া এটা নিজের আত্মসম্মানকে খাটো করা হয় বরং আপনার পক্ষে যেটা সম্ভব সেলাই মেশিন দিয়ে কাঁথা সেলাই করা বা কোনো ছেলে যদি অটো চালাতে পারে সেটা করা অর্থাৎ এমন কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেটা দিয়ে তার নিজের ফ্যামিলির দায়িত্ব সে নিজেই নিতে পারবে এটাকে বলে পারমানেন্ট সলিউশন মানে স্থায়ী সমাধান তো এই জন্য এই দীর্ঘ জাকাতের আলোচনার শেষে আমি আপনাদেরকে এটা বলতে চাই আমরা রেগুলার নেসেসিটি ফুলফিল করার চাই আমরা যদি পারমানেন্ট সলিউশন করে দিতে পারি সেটা খুব জরুরি কিন্তু এক্ষেত্রে মনিটরিংয়ের বিষয় আছে অর্থাৎ একজনকে আপনি সিএনজি কিনে দিলেন জাকাতের টাকা দিয়ে তিন মাস পরে দেখলেন যে সিএনজি বিক্রি করে ওটা দিয়ে গাঁজা কিনে খাচ্ছে অথবা কোনো কোনো বোনকে আপনি সেলাই মেশিন কিনে দিলেন তিন মাস পরে শুনলেন যে সেলাই মেশিন বিক্রি করে সে অন্য কাজ করতেছে বা খরচ করে ফেলছে এইটা করলে চলবে না পারমানেন্ট সলিউশনের জন্য আমরা যদি জাকাত পে করি সেটা একটা অর্গানাইজেশন বা ফাউন্ডেশনের আন্ডারে কিংবা বোর্ডের আন্ডারে করতে হবে এবং রেগুলার বেসিসে প্রতি মাসেই এগুলোর মনিটরিং করতে হয় এই জন্য আমি বলবো যে বিচ্ছিন্নভাবে জাকাত আদায় না করে জাকাত যদি কোনো ফাউন্ডেশনের আন্ডারে কোনো অর্গানাইজেশনের আন্ডারে কোনো বোর্ডের আন্ডারে এটা যদি করা যায় এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে আপনি হয়তো আপনার দশ হাজার টাকা দিয়ে অল্প কিছু লোককে খাবার কিনে দিলেন কিন্তু এরকম পাঁচশো লোক যদি দশ হাজার টাকা দেয় এখানে কোটি কোটি টাকা এটা দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু সরকারিভাবে বা জাতীয়ভাবে জাকাত বোর্ড আছে কিন্তু সেটা হয়তো যে কোনো কারণেই সেই আস্থার জায়গায় যেতে পারেনি এই সরকারি জাকাত বোর্ডকে যদি আমরা খুব শক্তিশালী করতে পারতাম এবং দেশের সব ধনী লোকগুলো যদি ওখানেই জাকাত দিত এবং এটা সঠিক ডিস্ট্রিবিউশন হতো তাহলে কিন্তু গরিব খুঁজে পাওয়া যেত না বাংলাদেশে অথবা এরকম জাকাত কোনো ফাউন্ডেশন যদি থাকে অথবা লেটসে আপনার থানায় আপনি যেই থানার লোক অধিবাসী সেই থানার ধনী ব্যক্তিরা মিলে যদি আপনারা একটা অর্গানাইজেশন করেন যে আপনাদের সব জাকাতগুলো এখানে একীভূত করা হবে এবং মানুষ মানুষের কাছ থেকে জাকাতগুলো নিয়ে সঠিকভাবে বন্টন করা হবে এবং আপনারা প্ল্যান নিলেন যে আমরা প্রতি বছর তিনশোটা ফ্যামিলি চারশোটা ফ্যামিলিকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব এমনভাবে তাদেরকে জাকাত দেব যাতে অন্য কোথাও যে তাদের আর হাত পাতা না লাগে সম্মানিত শুধু এভাবে যদি আমরা জাকাত দিই আমার মনে হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব অনেক ফ্যামিলি আছে যাদের ঘর নেই আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে তাদের গৃহায়নের ব্যবস্থা করে দিতে পারি এই যে ঘূর্ণিঝড় আমপান চলে গেল আমাদের উপকূলের যে এলাকাগুলো খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি শুনেছি প্রায় আজকে পর্যন্ত তেরো চোদ্দো জন লোক মারা গিয়েছে অনেক লোক গৃহহারা আমাদের জাকাতের টাকাগুলো দিয়ে যদি আমরা তাদেরকে গৃহ বানিয়ে দিতে পারি এটা খুবই পারমানেন্ট সলিউশন ওই ঘরে তারা থাকতে পারবে অনেক দিন অর্থাৎ যেই পরিবারের জন্য যেটা সুইটেবল হয় অনেক নিডি স্টুডেন্ট আছে পড়াশোনা করতে পারে না অনেক মেধাবী আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে তাদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পারি অনেক বাবা আছে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করার জন্য ন্যূনতম যে বিয়ের শাড়িটা কেনা দরকার যে খরচটা একটা আংটি কেনা দরকার সে টাকাটুকু নেই আমরা কিন্তু এরকম গরিব মানুষদের গরিব অসহায় যুবক যুবতীদের স্বল্প পরিসরের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি এই জাকাতের মধ্যে দিয়ে অনেক লোক আছে ঋণের বোঝায় জর্জরিত পাওনাদাররা সবসময় তাকে ধরে বেড়ায় তার পেছনে ঘুরে বেড়ায় আমরা টাকা দিয়ে তার এভাবে ঋণ মুক্ত করতে পারি তাকে অর্থাৎ আমাদের সোশ্যাল আমাদের সামাজিকভাবে যত ফিনান্সিয়াল যে সমস্যাগুলো আছে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রাইসিস তার সবটুকু কিন্তু এই জাকাতের যে ডায়নামিজম অফ জাকাত সেটা দিয়ে আমরা করতে পারি বাট দরকার হচ্ছে এখানে একটা সঙ্গবদ্ধ প্রয়াস এমন একটা অর্গানাইজেশন যেটা যেটাতে মানুষ ট্রাস্ট করে এবং যেখানে অনেক লোকের জাকাত একসাথে করে কোনো অর্গানাইজেশন বেসড যদি আমরা প্ল্যান নিয়ে থানা টু থানা এভাবে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি তাহলে আশা করি এই জাকাতের ডায়নামিজম দিয়ে আমরা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ